ሚስጥረኛው የኢትዮጵያና የኤርትራ ስምምነት በያየሰው ሽመልስ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ዳግማዊ ፍቅር ከገቡ ቆዩ አንድ ሶስት ወር ሊሆናቸው ነው እነዚህ ሁለት ሀገራት ሰሞኑን ደግሞ የጅዳ ስምምነት ተብሎ የሚጠራ አዲስ ሁሉ አስራዋል ሁሉን በተመለከተ በኢትዮጵያ በኩል መደባበቅ ቢሞከርም ኤርትራዎቹ ይፋድርገውታል አንድ ኤርትራ ባለስልጣን በትዊተራቸው ላይ ሁሉ ለጥፈውታል የጅዳው ስምምነት ሰባት አንቀጾች አሉት የመጀመሪያው አንቀጽ የጦርነት ጊዜ ማብቃቱንና የሰላምና የትብብር ዘመን መጀመሩን ይገልጻል ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱ ሀገራት በፖለቲካ በሰላም በመከላከያ በኢኮኖሚ በባህል ወዘተ በቅንጅት እንደሚሰሩ ይገልጽና የጋራ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና የኢኮኖሚ ዞኖች እንደሚመሰረቱ የሚያትተውን አንቀጽ 3 ያስከትላል አራተኛው አንቀጽ ደግሞ አወዛጋቢውን የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ እንደሚያስፈጽሙ ይደነግጋል አምስተኛው ሁለቱ ሀገሮች ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ በሆነ የሰላም የደንነትና የጸጥታ ትብብሮች ላይ በጋራ እንደሚሰሩ ያትታል ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና ሽብርተኝነትን በጋራ እንደሚከላከሉና እንደሚዋጉ የሚያትተው አንቀጽ ደግሞ ስድስተኛው ነው የመጨረሻው ደግሞ ሁለቱ ሀገራት የየን ስምምነት የሚያስፈጽም የጋራ አቢ ኮሚቴና ኑስ ኮሚቴ እንደሚያዋቀሩ ተቀምጧል ይህ ስምምነት የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት አመራሮች በተገኙበት በአረቦቹ ፊታውራሪነት የተፈረመ ነው ይሁን እንጂ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ የሰጠ ባለስልጣን እስካሁን የለም በሁለቱም ወገን ለምሳሌ ባንቀጽ አራት ላይ የተቀመጠውና የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ እንተገብራለን የሚለው ስምምነት አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚሆነው የህزب ሚና ምንድነው የሚሆነው እንደሚታወቀው ኤርትራ የመንግስታቱ ድርጅትን ሰላም አስከባሪ ሰራዊት ካባረች በኋላ የድንበር ኮሚሽኑ አዲስ አበባ አዲግራትና አስመራ የነበረውን ቢሮን ዘግቶ ወጥቷል ኮሚሽኑ የወረቀ ስራውን ጨርሶ ገና ወደ ማካለል ስራ ሳይገባ ነው በኤርትራ የተባረረው እና አሁን ኮሚሽኑ እንደገና ይዋቀራል ማለት ነው ይህንን ኮሚሽን ለማዋቀርስ ወጪው በማን ይشافናል ይህ ሁለቱን ሀገራት ለዳግማዊ ግጭት ላለመዳረጉስ ምን ዋስትና አለ ይስምምነት የጅዳውል የሚያነሳው ስለ ድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ተፈጻሚ መሆን ብቻ ነው ሆኖም ከድንበር ኮሚሽኑ ውሳኔ ጎን ለጎን የካሳ ኮሚሽኑ ውሳኔም አለ ውሳኔው ኤርትራ ለኢትዮጵያ 10 ሚሊዮን ዶላር እንድትከፍል የሚያስገድር ነው ኤርትራ ስካውን ይህን ገንዘብ እንዳልከፈለች ይታወቃል ሆኖም አዲሱ ስምምነት ስለዚህ ጉዳይ ያነሳው ነገር የለም ለምን እንዳልተካተተም የተባለ ነገር የለም እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያስከትል ነው የሁለቱ ሀገራ ስምምነት አለ መብራራት ሌላው ትኩረት የሚስበው የስምምነቱ አንቀጽ ሰባተኛው ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ የ1990 ዓ.ም. ጦርነት ከመካሄዳቸው በፊት ተመሳሳይ የጋራ ኮሚቴዎችን አዋቀው ነበር ኮሚቴዎቹ ግን መደማመስ ሳይችሉ ነገሩ ወደ በሄራዊ ጦርነት ሄዷል አሁንም ግን ስለ ኮሚቴ መታሰቡ አልቀረም ነገር የውን አሁንም ያለ ሶስተኛ ወገን በራሳችን ኮሚቴዎች እንፈተዋለን የሚል ድምዳሜ ላይ የተደረሰ ይመስላል ሆኖም ይህ አደገኛ ነገርን እንዳዘለ የሚተነብዩ ሰዎች አልታጡም በድሮ ኮሚቴ ውስጥ የነበሩትና ባሁን ወቅት የሁለቱን ሀገራት ጉዳይ የሚያስፈጽሙና አሁንም በኮሚቴው ውስጥ ይገባሉ ተብለው የሚጠበቁ ሰዎች በኤርትራ በኩል አሉ። እነዚህ ሰዎች ከዚያ ለጦርነት ከዳረገን አቋማቸው ስለመሻሻላቸው የታወቀ ነገር የለም። በኢትዮጵያ በኩል ግን ከድሮዎቹ ተደራዳሪዎች አንድኞቹ እንኳን ወይ በህይወት ወይ በስልጣን ላይ የሉም። ታዲያ ይህ በምን ሚዛን ነው ሊታይና ታሪካዊ ዳራውን ጠብቆ እንደሚሄድ የሚገመተው? ያልተመለሰ ጥያቄ ነው። ጉዳዩን የሚከታተሉ ሰዎች ግን የሶስተኛ ወገንን ጣልቃ ገብነት ይመክራሉ። የስምምነት ሲፈጸምና ገብራዊ ሲሆን የሚያማክሩና ማhall ቤት ሆኖ ሊዳኙ የሚችሉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ሰዎች ከኤርትራ ሞነ ከኢትዮጵያ ጋር የጥቅም ግጭት የሌላቸው እንዲሆኑ ይመከራል። ሌላው በዚህ ሰሞነኛ ጉዳይ አጀንዳ የሆነውና መነጋገሪያ ሆኖ የሰነበተው አቶ ኢሳያስ በዛላም በሳ ከጠቅላይ ሚኒስትር አቢ ጋር ሆኖ የድንበሩ መከፈት ባወጁበት ዕለት ልጃቸው አብርሃም ኢሳያስ መገኘቱና በጅዳ ስምምነቱ ሲፈጸምም በቦታው መኖሩ ናቸው። እንደሚታወቀው አብርሃም ኢሳያስ በመንግስቱ ውስጥ እዚህ ግባ የሚባል ስልጣን የለውም ያየር ኃይል መስመራዊ መኮንን ነው። ታዲያ አቶ አብርሃም ኢሳያስ ለምን በእነዚህ ሁለት ወሳኝ የኢትዮጵያ ነክ ጉዳዮች ላይ ተገኙ? መልሶ አይታወቀም። ሌላኛው ጉዳይ በኤርትራ በኩል ያለው ለዘብተኝነት ነው። የኤርትራ ሊቃን እንደሚሉት መንግስታቸው ከኢትዮጵያ ጋር ስለገባበት ፍቅር ማብራሪያ እየሰጣቸው አይደለም መረጃ ያያገኙ ያሉት ከኢትዮጵያ በኩል ከሚሰጡ ማብራሪያዎች እንጂ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን እንኳን የረባሽፋን ሲሰጡት አይስተዋልም በበኩል ያበቃው 
ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ አክሉበት